Ihr Lieben da draußen, willkommen zu einer neuen Episode vom Lesedusche-Podcast Klassiker erfrischend anders. Ja, wir begrüßen euch ganz herzlich bei uns im Lesedusche-Studio. Zunächst einmal recht herzlichen Dank für eure wundervollen Rückmeldungen zu unserer letzten Episode zur Gräfin Fanny zu Reventlow. Mhm. Da haben wir sehr viele intensive Zuschriften bekommen. Und der O-Ton ging zum Teil dahin, dass ihr gerne noch ein bisschen mehr aus dem Leben dieser interessanten Frau erfahren hättet. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, in dieser Episode noch eine Nachlese zu veranstalten, wie wir das so nennen. Ja, wollten wir einfach mal ausprobieren, weil wir auch schon häufiger das Gefühl hatten, wir haben noch so viele Texte am Wickel gehabt, die dann im Gespräch gar nicht zum Tragen kamen. Und im Falle Fanny zu Reventlow stammen diese Texte aus den Tagebüchern. Ja, lasst euch überraschen. Wir finden, die Auswahl, die wir jetzt getroffen haben, gibt das Wesen der Fanny doch sehr gut wieder. Und ich möchte noch hinzufügen, was mich da besonders erfreut hat, ist dieses Zusammenleben mit ihrem Sohn, der dort entweder Maus oder Bubi genannt wird. Das schon mal vorab, damit ihr wisst, wer gemeint ist. Das erinnerte mich auch ein bisschen an meine Kindheit, weil ich mit meiner Mutter allein groß geworden bin und das fand ich ganz toll. So, und jetzt viel Spaß beim Zuhören. »10. August. Wieder in der Arbeit. Aber weiß der Teufel, ich mag nicht mehr arbeiten, seit ich etwas Blut geleckt. L'Anondation von Sola. Viele innere Schmerzen, das geht nimmer lange so. Mich für Versicherung engagieren lassen. Und neue Übersetzung. Zwei Witze für den Simplicissimus.« »8. Januar. Maus erzählt, dass ich morgens im Schlaf gesagt, wenn ich etwas viereckig haben will, ist es immer rund. Und wenn ich's rund haben will, ist es immer viereckig. Immer viereckig. 1. Januar. Mondnacht und viel wachgelegen und nachgedacht. Wie schön und reich das Leben doch ist. Man liebt es doch über alle Begriffe und hängt daran. Schrecklicher Gedanke, diese wundervolle Welt mit allen Schmerzen und Freuden einmal zu verlassen. 9. Januar. Nachmittags in der Küche uns aufgewärmt. Abends Schmalzkuchen fabriziert und dabei Bubi Homer vorgelesen. Gräulich unzufrieden bin ich mit mir, dass ich nervös, zapplig bin, rauche und spinne. Man kann aber nicht allen Sonnenschein aus sich selbst produzieren. Etwas muss von außen kommen. Etwas hell muss es um einen her sein. Sonst kommen die zurückgedrängten Finsternisse aus allen Ecken. 16. Januar. Geträumt, dass ich mit Achilles im Husumer Rittersaal tanzte und maßlos verliebt. Es war eine solche Wonne, wie ich sie selten wirklich gefühlt habe. Ganz unsinnige, stille Verliebtheit. Um uns tanzten andere Leute. Maya, ganz allein, kam an uns vorbei mit stillseligem Gesicht. Wir tanzten, ganz eng, meine Füße berührten kaum den Boden, noch ganz beseligt aufgewacht. 24. Januar. Mit wilder Wut an den unglücklichen Zypressen gemalt, glaubte, nun hab ich's. Und als ich's nachher anschaute, solches Entsetzen dass ich alles mit Erleichterung abkratzte. Diese Zypressen haben mich wie ein Gespenst verfolgt und mir alle Ruhe geraubt, bis ich sie nun endgültig begraben habe. 18. September. Bei strömendem Regen machten wir uns dann weiter auf den Weg, ließen noch bei einem bleichen Schmied Bubis Rad richten und rasten heim durch Pfützen, Regen und Sturm. Um Bubi aufzumuntern, erfand ich, dass wir Hexen wären, die zum Blocksberg ritten. Und so sausten wir unter furchtbarem Geschrei dahin. Ein Bauer blieb wie versteinert am Weg stehen und glotzte uns nach. 28. September Aber dann dachte der liebe Gott, nun ist's genug und spielte mir noch einen miserablen Streich. Als ich eine halbe Stunde gefahren bin, kommt der Schaffner und teilt mir mit, dass ich in den Zug nach Lindau gestiegen bin. Da sitze ich nun und muss bis Buchlohe fahren und war erst ganz traurig. 
Es sollte ein so schöner Tag werden, um 10 Uhr in Übersee mit Bubi Boot fahren und an die Nacht denken. Also um halb zehn in Buchlohe, nach München zurück, um zwölf dort, rasch eine Tasse Kaffee heruntergestürzt und in den Zug nach Übersee, der um zwei dort sein soll. Aber wehe, es stimmt nicht, in Rosenheim in den Schnellzug eingestiegen, der nicht in Übersee hält. Fahre also nach Prien, nach Stock, kriege glücklich einen alten Schiffsmann mit Boot nach Feldwies. Ich die ganze Tour heftig mitgerudert, damit's schneller ging, aber doch zwei Stunden gebraucht. Mit dem Alten lebhaft unterhalten, über König Ludwig und sämtliche Fürstlichkeiten, mit denen allen er auf Du und Du zu sein schien, über Eulenburg und Homosexualität, über den Nordpol etc. Siebter Juli. Abends Gespräch mit Bubi. Richard und Leni hätten ihm gesagt, man müsste einen Mann lieben, um Kinder zu bekommen. Weißt du, wie etwas gesäet wird? Das ist so ein Aberglaube im Volk. Soll ich nun den Richard darüber aufklären, dass die Kinder sich von selbst in der Mutter entwickeln? Ich? Warum fragt er seine Eltern nicht? Ja, seine Mutter geniert sich, über so etwas mit ihm zu sprechen. Und sein Vater weiß nichts davon. Leni sagt auch, man müsste irgendwas miteinander tun, um Kinder zu kriegen. Dann hat ihm Leni von einem Mädchen erzählt, das jeden Tag mit einem anderen Buben herumliefe. Ich versuche ihm zu erklären, dass es Menschen gibt, die selten und andauernd lieben und andere, die es oft tun. Zitiere mich als Beispiel. Ja, Mamai, sagt die zwölfjährige Weisheit. Ich weiß schon, dass du so bist, aber ich glaube, ich bin darin ganz anders. Aber ich weiß nicht, wie ich es einem Mädchen sagen soll, dass ich es lieb habe. Ich glaube, ich würde mich genieren. Das war abends im Bett und ich war drauf und dran, ihm alles auseinanderzusetzen. Dann fiel mir aber aufs Herz, nun würden all die unvermeidlichen Nebenfragen kommen und ob er das schon verstehen könnte. 25. März Nein, ich bin recht kühl geworden. Bin ganz froh, dass er fort ist. Nur, als ich heute Abend nach Haus kam, fand ich ein Nelkenstöckchen vor der Tür. Das war wieder lieb. Und ich pflege es recht schön, während die schönen Gefühle meines Herzens entschieden zu welken beginnen. Der jetzt kommt, wird's gut bei mir haben. Ja, was für ein schönes Schlusswort. Also ich würde gerne mal zu Fanny eingeladen werden. Mich hat das jetzt in der ganzen Beschäftigung mit ihr wirklich fasziniert. Das Leben, ihre Art, wie sie dieses Leben genommen hat. Und würde sehr gerne ein Gespräch mit ihr führen und auch gerne den ein oder anderen Wein dazu trinken. Das ist eine ganz vorzügliche Idee. Ich möchte noch ein kleines Schlusswort an unsere neuen Follower und Followerinnen, Hörerinnen und Hörer Richten, bitte hört euch das Gespräch dann auch noch an. Also wenn ihr jetzt eingestiegen seid mit der Nachlese, geht bitte eine Episode zurück. Da hört ihr unser Gespräch über das Leben der Gräfin Fanny zu Reventlow. Also viel Spaß und lasst uns gerne wissen, was ihr von der Nachlese haltet. Ja, das interessiert uns. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis bald. Tschüss. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.